Francesca Mazzini ha avuto una grande intuizione e cioè voleva l'Italia una repubblicana, cosa assolutamente legittima. Cosa è successo tra l'altro? Beh, è successo un po' dopo insomma, Beh, sì, ma eh, con un difetto fondamentale e cioè che era un rivoluzionario disastroso, cioè si porta sulla coscienza centinaia di vittime inutili per cui non so, da piccoli, i fratelli bandiera, l'eroismo dei fratelli bandiera, oppure eh, la, la, so, eh, non avevo nemmeno una probabilità su cento di, di, di riuscire. So, Carlo Pisacani, tra l'altro un personaggio complesso, tant'è vero che si dice che abbia fatto quell'impresa assolutamente destinata all'insuccesso, proprio 100%, stati massacrati nemmeno i borgovoni si sono sporcati, sono bastati i contadini a massacrarli, forse anche per una delusione sentimentale. Insomma, Mazzini continuava a mandare a morire eh, la, la gente senza nessunissima eh, possibilità di successo. Ha, tentato, ha dato una fregatura anche a Garibaldi, il quale si era iscritto alla Giovine Italia, dopodiché è andato a, a disertato, è andato a Genova dove tutto era pronto per una rivoluzione, non ha trovato nessuno, si è infilato in casa una signora, siccome era un bell'uomo, quelli ha detto guardi le do gli vestiti di mio marito e quello si era andato in Sud America dove è rimasto parecchio tempo, insomma, ma dove essere tutto pronto, una riduzione non era pronto assolutamente niente.